மாண்பமிகு புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அரசு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அண்ணர்களும் சிறப்பான முறையில் வழிநடத்தி எண்ணற்ற திட்டங்களை அறிவித்துள்ளார்கள் நம்முடைய கோவை மாவட்டத்திலே குறிப்பாக தமிழகத்திலே ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திலே மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் பன்னெண்டு மாநகராட்சிக்கும் அம்மா அவர்களுக்கும் பொழுது ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் வேண்டும் என்று கேட்டு பெற்றார்கள் அதில் இந்தியாவிலேயே நூறு நகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டதில் அதில் கோவை மாவட்டத்தில் நம்ம மாநகராட்சி தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதே தமிழகத்திலே பன்னெண்டு வாங்கி பதினோரு நகரங்கள் இன்றைக்கு வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது திண்டுக்கல் மட்டும் இன்னும் நம்முடைய மத்திய அரசில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் கண்டிப்பாக அம்மா அவர்களுக்கு அந்த வாக்குறுதி தந்துள்ளீர்கள் தர வேண்டும் என்று கோரியுள்ளார்கள் நானும் டெல்லி போய் மத்திய அமைச்சரை சேர்த்திருக்கேன் கண்டிப்பாக அதுவும் ஒப்புதல் தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வழியில் நம்முடைய கோவை கோவை மாவட்டத்திலே எண்ணற்ற திட்டங்கள் பல்வேறு அனைத்து குளங்களும் இன்றைக்கு வாக்கிங் ட்ராக் போட்டு பூங்கா அமைத்து அற்புதமாக சீரமைப்பது குறிப்பாக இந்த பந்தய சாலை ரேஸ்கோர்ஸ் இது முக்கியமான இடம் நம்முடைய கோ கோவை மாவட்டத்துக்கு நம்முடைய இந்த கோவை மாநகர் வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மாநகர் மட்டுமல்ல புறநகர்ந்து கூட இங்கே வந்து வாக்கிங்காக நடைபெற வராங்க இந்த ரைடை பொறுத்த அளவுக்கு இதுக்கும் இந்த அரசுகளுக்கும் இதுக்கெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லை அது வந்து தனிப்பட்ட அதாவது மாநில அரசு எப்படி சேல் டேக்ஸ் வச்சுருக்கோ அதை முதலமைச்சர் தெளிவாக சொன்னார் நீங்களாம் கேட்டீங்களா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இன்கம் டேக்ஸ் மத்திய அரசு தான் இருக்குது யார் வரி கட்டாமல் அவங்களுக்கு போகிறாங்க அது யாருக்கு வேணாலும் போகிறக்கு அது தனிப்பட்ட விங்க அது எப்படி வேணாலும் போகலாம் இதில் வந்து மத்திய அரசு இயக்கம் சொல்கிறதும் தப்பு இது எங்களை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு நிதி எங்களுக்கு வர வேண்டியது இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் இருக்குது முழுமையாக அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு நம்ம காவிரி நீர் பிரச்சனை இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு பிரச்சனை பல பல்வேறு சாலைகள் பல்வேறு நிதி கேட்டுக்கிறோம் இன்றைக்கு காவேரி பிரச்சனையை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அவர் ஸ்டாலின் மத்தியில் தொடர்ந்த அமைச்சர்களாக இருந்தாங்க தொடர்ந்து அங்கே வைத்தாங்க காங்கிரஸ் இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் பண்ணாது இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு மத்திய அரசில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வந்து கர்நாடகாவுக்கும் ரெண்டு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்கு டிலே பண்ணாங்க அப்போ கூட நம்ம நாடாளுமன்றத்தை முடக்கியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு மத்திய அரசு அரசாங்கத்தில் போட்டுக்கிறோம் ஆகவே எல்லா ஸ்டாண்ட்லேயும் நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கி மாண்பு முதலமைச்சர் நடப்பாடி அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் அண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்காங்க இதை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆகிறது எந்த கவர்மெண்ட் மக்களால் முழுமையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு வந்து ஐந்து ஆண்டு காலத்தை பூர்த்தி பண்ணுறது எல்லாத்துடைய இது என்ன அவங்க சிறப்பே சுய நலத்துக்காக பண்ணுறாங்க அது வேறு நம்மளை பொறுத்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுடைய திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்போம் அதே போல் ஸ்டாலினுக்கு எந்த எம்பியுமே இல்லை மு க ஸ்டாலினோட தந்தையார் முதலமைச்சராக இருக்கார் அதே போல் இவர் துணை பண்ணுங்க அன்னைக்கு இவங்க சொல்கிறது அப்படியே மத்திய அரசாங்க கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது அன்னைக்கு எத்தனை பிரச்சனை எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்முடைய தமிழ் பெண்கள் இன்னைக்கு இலங்கையில் கற்பழிக்கப்பட்டாங்க லட்சக்கணக்கான தமிழ் நம்முடைய ரத்த சொந்தங்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அதை இவங்க நடந்து தான் தடுத்து நிறுத்திருக்க முடியும் அதே போல் முல்லை பெரியாறு காவிரி நீர் பிரச்சனை இன்னைக்கு மீனவர் பிரச்சனை கச்சத்தீவு பிரச்சனை இது எல்லாத்துக்கும் அவங்க காரணம் அவங்களாம் எதுவுமே பண்ணாமல் இன்னைக்கு சும்மா பேட்டி மூலம் இப்படி என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் நடப்பாடியாளர் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் எதாக இருந்தாலும் நேராக போகிறாரு எல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க எல்லா திட்டங்களும் கேட்டுப்படுறாங்க இன்றைக்கி முதலமைச்சருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மா அதாவது எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி நல்லா பண்ணுறான்னு ஒரு நல்ல பேர் வந்துருச்சு அதனால இது இப்படியெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன் in youtube subscribe to kovai post channel to watch interesting news and videos